करेक्ट ऑप्शन है जो आपने और जो आप एज ए कैंडिडेट आपने सिलेक्ट किया है और जो क्वेश्चन आपने जिसका आंसर आपने सिलेक्ट किया लेकिन वो गलत है तो वो ग्रे कलर से कर दिया गया है और जो करेक्ट ऑप्शन बताया है वो कौन सा है वो येलो कलर से और जिन भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए आंसर की डाउनलोड कीजिए क्योंकि जिन्होंने एग्जाम दिया है वही इन आंसर की इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अ सूफी पोएट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवालुएशन ऑफ कब्बाली तो एक सूफी कवि की बात की जा रही है जिन्होंने कब्बाली के क्षेत्र में एक अच्छा खासा योगदान दिया है ऑप्शन में था अल जहरवी अल मुतानवी अमीर खुसरो या फिर अल बिरूनी तो ये बहुत ही फेमस है बहुत पहले से है और ऐसा नहीं कि आपको पहली बार ही आया है जो अल अमीर खुसरो है इनसे तो क्वेश्चन दो तीन बार नर्सिंग में आए हैं अब इनके अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछें या फिर इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा या फिर इन्होंने जो कवाली लिखी है उनके बारे में पूछा लेकिन पहली बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो जो कि ये क्या है कवाली के क्षेत्र में इनका एक अच्छा योगदान रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा अमीर खुसरो तो अब आपको नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि जो आपको एग्जाम्स आते हैं स्पेशली ग्रुप फाइव के तो अमीर खुसरो इनका पूरा नाम था अबुल अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो जिनको जनरली अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था जो कि एक इंडियन सूफी सिंगर थे म्यूजिशियन थे पोएट थे और जो अलाउद्दीन खिलजी के यदि जिन्होंने अलाउद्दीन जो मूवी आई थी जिन्होंने जो मूवी देखी थी पद्मावत उसमें उनको जरूर पता चला होगा इनके बारे में यदि पहले नहीं सुना हो तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा आमिर खुसरो नेक्स्ट का क्वेश्चन आपको हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एज अ फेबररी 2023 तो 2023 में फरवरी 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है किरण बेदी विनय कुमार सक्सेना आरिफ मोहम्मद खान या फिर सुनील सैनी तो ये सही यहाँ पे आपने भी चूज किया है जिनने जिन्होंने पेपर दिया था तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी विनय कुमार पार्ट है वो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपको बुक में है जो किस तरीके से चीज़ें हैं अवेलेबल होंगी तो बुक है जो हमारी मेनली आपको डायरेक्ट यदि आप लोग कांटेक्ट करके परचेस करते हैं जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर तो आपके लिए बुक है जो पड़ेगी सिक्स नाइन्टी में कितने में छः सौ में आप इंडिया के किसी भी जगह से ऑर्डर करते हैं वो आपको विद इन वन वीक में डीटीडीसी के थ्रू भेजी जाएगी मैं यहाँ पे नॉर्मल कोरियर भी आपको वेट नहीं कराऊंगी डायरेक्ट बुक आपकी डीटीडीसी के थ्रू है जो आपको भेजी जाएगी जो पाँच दिन या छः दिन से ज़्यादा का समय नहीं लेगा आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो बुक में आपको मेनली जितने भी अभी तक दो तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब पेपर्स रहेंगे जो नेशनल वाइड जितने भी एम यूपी बिहार राजस्थान केरला कर्नाटका और अलग अलग स्टेट के वो सब पेपर होंगे आपको सभी प्रोग्राम्स होंगे उन क्वेश्चन पे में आपके लिए और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर्स भी रहेंगे बुक में सभी ऑफिशियल पेपर्स भी होंगे और बुक आपके लिए डायरेक्ट यदि आप व्हाट्सएप के थ्रू परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी है बुक की जो आप बुक्स पढ़ते हैं वही बुक है यहाँ पर आपको पी फॉर्मेट की बुक नहीं रहेगी पेपर बैक बुक होगी चार पेज की बुक होगी इन 405 पेजेस में आपको टोटल मिला के पूरे 50 नहीं 55 क्वेश्चन पेपर होंगे मॉडल पेपर होंगे प्रोग्राम्स होंगे सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होगा अब यहाँ पे जो एन एच एम के पेपर मेनली अभी इस बुक में ऐड किए गए हैं जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा तो उसके लिए सेकंड बुक पर भी काम चल रहा है वो भी आपको विद इन वन मंथ और वन एंड हाफ मंथ में अरेंज कर दी जाएगी लेकिन अभी यदि ये बुक आप पढ़ते हैं तो आपके 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उन 6000 क्वेश्चन से आप सोचिए कि आपको कितनी हेल्प रहेगी और जो अभी शुरुआत के 55 लोग ऑर्डर करेंगे बुक तो उनके लिए अभी डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा बुक आपको ओनली पेमेंट करके ऑर्डर करनी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बहुत सारा मटेरियल ले चुके हैं लेकिन यदि आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर ये यहाँ पे हमारी बुक का बैक पेज रहेगा पूरी बुक लाने में मुझे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इसमें 
जो एज अ राइटर एज अ पब्लिसर सभी चीज़ें हमारे मेडिकल एंड नर्सेज हब की तरफ से ही हुई हैं तो इसमें सभी चीज़ें आपको जो अभी तक चैनल पर हमने पढ़ा है पिछले पाँच से छः सालों में वो सब चीज़ें एक निचोड़ ला इस बुक में मैंने ऐड कर दी हैं आई होप आपका एक प्रॉपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा यदि आपको कोई भी डाउट वगैरह रह जाए किसी भी चीज़ को लेके कि बुक कैसे क्या करना है आपको उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो सब आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा है यही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है बुक पूरी गवर्नमेंट की लीगल लीगलाइजेशन के बाद ही मैंने रिलीज़ की है ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो जो भी लोग ये बुक लेना चाहते हैं प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं आज से ही आपको बुक है जो अवेलेबल हो गई है लेकिन आपको तुरंत मैं पीडीएफ फॉर्मेट में बुक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि पेपर बैक बुक होगी तो आपको वन वीक में बुक आपके डोर स्टेप पर पहुँचाई जाएगी तो जो भी लोग बुक लेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अपना जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है एड्रेस विद पिन कोड के मुझे भेजना होगा और पेमेंट करनी होगी अभी जो शुरुआती लोग होंगे उनको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा चाहे आप कहीं पर से भी चाहे राजस्थान यू पी बिहार कहीं से भी ऑर्डर करेंगे और जिनका अपकमिंग टाइम में बिहार के लिए एग्जाम है तो ये बुक उनके लिए रामबाण साबित होगी क्लियर चलिए आज की क्लास को हम फोकस करेंगे बताया क्या एम आर है कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं अब आप में मैं आपके लिए मैं बुक का एक बार इंडेक्स और दिखा देती हूँ हाफ इंडेक्स बस शो करूँगी ताकि आपके अंदर भी क्यूरियसिटी रहे कि क्या क्या रहने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस बुक में जो दो के अप्रैल तक एग्जाम हुए हैं वो पेपर्स आपको अपडेटेड हैं इसी साल अप्रैल मई तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सब पेपर सॉल्व अपडेटेड हैं साथ में मॉडल पेपर अपडेटेड हैं बुक यदि आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व हैं यदि आप अपने से अपने आंसर मैच करते हैं तो आपके लिए 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे ओनली क्वेश्चन पेपर से फिर आप मॉडल पेपर लगाएंगे जो कि विथ रेशनल के हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं तो सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं आपको बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी और जो भी लोग यदि बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप बुक को ऑर्डर कर सकते नेक्स्ट था क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यहाँ पर कौन सा स्मारक है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आएगा तो वो स्मारक है यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल क्या है विक्टोरिया मेमोरियल बाकी सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो भी आता है आगरा का किला भी आता है अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है वो भी आएगा तो यहाँ पर जो आपका नहीं है विक्टोरिया मेमोरियल नेक्स्ट सर पोस्ट द मध्य प्रदेश री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड वेयर वॉज द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एस्टेब्लिश्ड तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे लेकिन बाद में सेपरेट हो गए थे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है बिलासपुर में था अंबिकापुर कोरबा या फिर रायपुर तो ये सबसे अच्छी सिटी है जो कौन सी है तो वो बिलासपुर यहीं पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है नेक्स्ट हाउ इज द ऑथर ऑफ द बुक ज्योति पुंज तो ज्योति पुंज के ऑथर कौन है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रुप फाइव के एग्जाम में आपको बुक के राइटर्स के नाम आते हैं ग्रुप फाइव का जब भी एग्जाम होता है तो राइटर्स का नाम जरूर आता है तो यहाँ पर जो ज्योति पुंज नाम की बुक है लिखी थी नरेंद्र मोदी जी ने किस किसने नरेंद्र मोदी जी ने 2009 में पब्लिश की गई थी ये बुक नेक्स्ट है यहाँ पर फोर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइडियम प्रेस ब्रैकेट इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस पांच क्वेश्चन आपको किससे आए थे हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन रहे हैं जी टाइप के रहे हैं अब यहाँ पर पाँच क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश के थे तो उनमें से कहा है कि द टीचर अनाउंस दैट सी हैड नो इन ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास तो यहाँ पर आपको एक अल्टरनेटिव सेंटेंस बताना है जो कि एक सही आइडेंस और प्रोसेस को प्रेजेंट करेगा वो का फेवरेट द टीचर अनाउंस दैट सी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास तो यहाँ पर एक अच्छे चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो कि एक सही प्रोसेस और सही तरीके से प्रजेंट की जाए तो क्या फेवरेट नेक्स्ट था आपको क्वेश्चन इन बिलो क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर फोर अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं तो सही यहाँ पर क्या होगा सेंटेंस है आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस आई इट सेट टू हर तो यहाँ पर इसके लिए सही अल्टरनेटिव क्या होगा तो वो होगा आई टोल्ड हर दैट आई हैड नो बीन अवेयर ऑफ दैट 
तो ये ऑफिशियल आंसर की है मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ही अपडेट की गई है जिन्होंने चेक नहीं किए प्लीज़ चेक कर लें और जिनको लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला वर्ड क्या है तो यहाँ पर जो येलो कलर से दिए गए हैं वो क्या है सही आंसर है और जो ग्रीन है मतलब आपने सही सिलेक्ट किया और वो करेक्ट आंसर वही है लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया वो गलत है तो उसको ग्रे कलर से कर दिया गया है लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की में बताया गया है वो कौन सा है वो येलो कलर का तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो क्या है सार्कलीजियस क्या है सॉरी सैक्रिलियजियस तो सैक्रिलियस का मतलब है कि कमिटिंग और कैरेक्टराइज बाय कुछ भी अपना एक प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टफुल तरीके से किसी भी चीज को क्या करना प्रेजेंट करना नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन तो यहाँ पर ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपको बताना है सेल्फ केयर विच मोस्ट हैपन्स आउटसाइड द फॉर्मल हेल्थ सिस्टम इज नथिंग न्यू तो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर वाला वर्ड कौन सा है तो वो है सेल्फ केयर विच इज मोस्ट आएगा यहाँ पर विच इज मोस्ट होगा जो कि ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पर वो क्या है विच मोस्ट है नेक्स्ट इज इन विच यूनिट इज मोलार मास एक्सप्रेस्ड मोलार माल को द्रव्यमान को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है तो वो ग्राम पर मोल क्या है ग्राम पर मोल नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज इन आ टू मेक न्यूमेरस ब्यूटिफुल पैटर्न मतलब एक दूसरे से कोण पर रखे दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों को संख्या को किस प्रकार से लाया जाता है कैलेडोस्कोप पेरिस्कोप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के द्वारा तो आइडिया है यहाँ पर एक कि एक मिरर की में दूसरे पे बन के आएगी तो एक जो ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा ये किसके द्वारा बनेगा कैलाइडोस्कोप और बहुरूप दर्शक के द्वारा नेक्स्ट विच इज द फॉलोइंग आर शॉर्ट डे प्लांट तो शॉर्ट डे प्लांट कौन से सोया मैथी बरगद तंबाकू या फिर आम का पेड़ लघु दिवसीय पौधे मतलब कम दिनों के लिए तो ये तो आम के पेड़ हो गए बने एंट्री हो गए सोए मैथी हो गई ये सभी लंबे टाइम तक लगे रहते हैं लेकिन तंबाकू का पेड़ है जो क्या है तंबाकू जो आप जरदा जो जरदा रहता है जिसको आप टोबैको तोबे, तो कहेंगे उसके पेड़ कितने रहते हैं कम टाइम के लिए रहेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा टोबैको नेक्स्ट इज When marble chips are treated with HCl, which of the following विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लिबरेटेड तो जो आपके संगमरमर के पत्थर होते हैं संगमरमर चिप्स एच सी एल के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा क्या कौन सी गैस के द्वारा लिब्रिकेट होगा तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और सी ओ टू नेक्स्ट इज चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री अल्टरनेटिव तो यहाँ पर जो अलग है वो क्या है सेंद लूट चोरी मतलब ये तीनों चीजें तो मिलती हुई हैं सेंद लगा के बैठना किसी के यहाँ उस चोरी करने के पहले मतलब उसकी रैकी करना जो आप बीच में जो मूसेवाला का जो हत्याकांड हुआ था उसमें कई बार बताया गया लेकिन जो अलग होगा डिफरेंट होगा वो क्या होगा स्नोब्री और असभ्यता नेक्स्ट आपको क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट निकल के आया आपका 400 किलोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम निकालना था यहाँ पर आपको तो आपका यहाँ पर आंसर ही रहा फिर नेक्स्ट था आपको वर्ड हैज बिन गिवन फॉलोड बाय फोर अदर वर्ड्स तो यहाँ पर आपको कोई एक वर्ड बना के एक सही वर्ड है जो निकालना है तो डेमोक्रेसी से आप क्या वर्ड है जो बना सकते हैं तो होगा मर्सी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पर आपको एक स्कोर परसेंटेज निकाल के लाना था तो इस तरीके के क्वेश्चन तो जो नर्सिंग वालों ने एग्जाम दिए हैं बने इस आंसर की में नहीं इसी सेम डेट की मेरे पास पाँच छः से छः आंसर की आई हैं उनमें ओनली एक ही बस ने सही आंसर सेलेक्ट किया है नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कि टू किलोमीटर इन टू मिनट ए टू मिनट में किसी दो किलोमीटर चल सकता है बी उसी दूरी को तीन मिनट में तय करेगा तो ए द्वारा लिए गए समय में बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी थी आपको फिर यहाँ पर है आपका कि कार एक जो डिस्टेंस है 
नाइन वाई वन बाय थ्री घंटे में कवर करेगी लेकिन यहाँ पर जो स्पीड बढ़ा दें यदि अब यदि आप स्पीड बढ़ा दें नाइन किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो अस्सी मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी नेक्स्ट अब आपका हिंदी का सेक्शन है तो हिंदी में मत्सी का पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द क्या है मत्सी का तो होगा मत्स्य नेक्स्ट है वाक्य चलो अब सोते हैं से संबंधित वाच्य में कौन सा शब्द है सोते हैं मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपका कर्तव्य है सोने वाला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म धारा समास की सही उदाहरण नहीं है तो होगा नवयुवक नेक्स्ट था आपका यहाँ पर नॉन नर्सिंग से कि कौन सा वाक्य अपादान कारक का उदाहरण है तो वो है हिरण शेर से डरता है नर्सिंग वाला सेक्शन स्टार्ट होता है ये आपका जो नर्सिंग वाला सेक्शन पचहत्तर नंबर का आता है पिछले तीन बार में जो एग्जाम हो चुके हैं इसमें पैटर्न आपका सेम रहा है कि नर्सिंग में आपको रहेगा यहाँ पर कितना पचहत्तर परसेंट वहाँ की नॉन नर्सिंग से आपका आता है कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो यहाँ पर जो पचहत्तर आपका रहेगा वो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से रहेगा वॉट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो ये क्वेश्चन आपने एटलीस्ट जिन्होंने भी क्लासेस ज्वाइन की होंगी उसने उन्होंने पढ़ा होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन में था इनजस्ट ब्रेस्ट मिल्क बिफोर हैंड ब्रेस्ट फीडिंग अ न्यू बॉर्न विथ टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर सप्लाइंग ऑनली ब्रेस्ट मिल्क या फिर इन्फेंट फूड एंड ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क में मैंने हमेशा आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में हमेशा बताया है कि ओनली ब्रेस्ट मिल्क इसके अलावा पानी भी नहीं कुछ भी नहीं ओनली ब्रेस्ट मिल्क नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन कौन सा नहीं है ट्रैक किया है डायफ्राम तो एक मेन मसल है जो एबडोमिनल एरिया और जो आपका थोड़ा सा केरिया उसको डिवाइड करेगी लंग्स है लेकिन किडनी किसका पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिर नेक्स्ट है इन विच सेटिंग डू अप्लाइड रिसर्च टीक टू सॉल्व अ क्लिनिकल प्रॉब्लम तो यहाँ पर जो क्लिनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिसर्च की सेटिंग है जो अप्लाई की जाएगी तो वो भी नेचुरल कौन सी नेचुरल नेक्स्ट है आपका अ नर्स इज असिस्टिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इन अ डिलीवरी रूम विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नर्स डू आफ्टर द डिलीवरी टू प्रिवेंट हीट लॉस इन द बेबी ड्यू टू एवापोरेशन बेबीज डिलीवरी के बाद जब बेबी डिलीवरी होती है तो उनको क्या किया था गर्माहट में रखने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर एवापरेशन के थ्रू हीट लॉस होती है बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है तो इसी हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एज अ नर्स आप क्या करेंगे एक्टिवेटिंग द ओवर हेड रेडियंट वार्मर यूजिंग अ वार्म ब्लैंकेट टू ड्राई द इन्फेंट क्लोजिंग द रूम डोर या फिर वार्मिंग द क्रिपेड अब ये सेम क्वेश्चन आपको 2022 के पेपर में मिला है तीन सेट मैंने जो सॉल्व कराए थे उसमें है क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है यूजिंग अ वार्म ब्लैंकेट टू ड्राई द इन्फेंट नेक्स्ट था गैसियस एक्शन जकर्स इन बिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम अब जब आपको इसी तरीके के नाटविंग के क्वेश्चन चैनल पे पढ़ाए जाते हैं तो आपके कमेंट होते हैं कि इतना ईजी पेपर में आता है क्या तो आप यहाँ पे देखिए ट्वेंटी से थर्टी नंबर क्वेश्चन तक आप पहुँचे हैं तीन क्वेश्चन आपको रिसेंट की क्लासेस में से आए हुए हैं और बहुत ही इजी हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में गैसेस का एक्सचेंज होगा रेकिया लेरिंग्स फेरिंग्स या फिर एल्ब्यूलाई तो ये होता है एल्ब्यूलाई में यदि इन्हीं में जब फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाए या फिर पानी भर जाए तब निमोनिया की कंडीशन बनती है नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर बीपी को है जो ट्रीट करने के लिए कौन सा प्लांट है यूज किया जाता है बबूल का सर्पगंधा जामुन या फिर तुलसी तो यहाँ पर बीपी को बीपी के लिए जो प्लांट यूज होगा वो होगा सर्पगंधा का जामुन है जो डायबिटीज वालों के लिए होता है किसके लिए डायबिटीज वालों के लिए नेक्स्ट वन व्हाट इज द नेम ऑफ द थिंग दैट गिव्स नरिशमेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ तो ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा है अभी रिसेंट की यहाँ पर पेपर में आपको इसलिए हमेशा ऑफिशियल आंसर की का वेट इसलिए करती हूँ सॉल्व कराती हूँ ताकि वो आपको एक आइडिया हो कि चैनल पर पढ़ाया हुआ आपको आता भी है नहीं तो यहाँ पर नरिशमेंट हो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पूरी आपकी जो एक तरीके के से हमें कहेंगे कि जरूरी है वो क्या है न्यूट्रिय क्या है 
न्यूट्रिय जीवन की वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषण देने वाली वस्तु का नाम क्या है पोषक तत्व नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब हाउ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मॉनिटर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइन एंड अदर स्टाफ डिपार्टमेंट तो इसके लिए तो हमेशा यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो मॉनिटरिंग की जाती है कि स्टाफ के डिपार्टमेंट में कोई कमी तो नहीं है सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं तो होती ऑडिटिंग हॉस्पिटल में होती है कंपनी में होती है सभी जगह होती है नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ बींग ओवर वेट और ओबीज तो ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होंगे आपके मोटापे के लिए वो कौन से नहीं हैं कौन से नहीं हैं ये पूछा है यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिक वजन या मोटापे बढ़ाने के लिए सही नहीं है तो यहाँ पर वो होगा एग्जॉसन एग्जॉसन आपको होगा तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा नॉट एसोसिएटेड विथ ओवर वेट मतलब वजन बढ़ाने में नहीं है लैक ऑफ स्लीप बर्थ वेट डाइट्री पैटर्न इन तीन चीज़ों से आप मोटे हो सकते हैं मोटापा आपका बढ़ सकता है वजन बढ़ सकता लेकिन यदि आप एग्जॉस्ट होंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा और ज़्यादा थके हुए रहेंगे नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज बींग केयर्ड फॉर बाय अ नर्स इच ऑफ दी फॉलोइंग इज समथिंग द नर्स वुड एंटिसिपेट सींग तो यहाँ पर मरीज को क्या है सीजो टाइपिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो यहाँ पर आप उसकी केयर कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे मैं जो एज अ नर्स आप उसमें देखेंगे मतलब सीजो टाइपल पर्सनैलिटी वाले मरीज का साइन क्या है इम्पल्सिवनेस बॉडीली एल्यूजन्स एग्जीबिशनेस में या फिर रिपीटेड बिहेवियर तो सीजो टाइपल पर्सनैलिटी वाले में आपको एल्यूजन्स जरूर देखने को मिलेंगे नेक्स्ट इज वॉट डज द टर्म लॉगोज मीन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी में जो लोगो वाइडेस का मतलब क्या है कंपेनियन सोसाइटी सोशल या फिर साइंस जो सोशियोलॉजी की आपने डेफिनेशन पढ़ी है क्या है सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है तो सोशियोलॉजी में लोगस वर्ड का मतलब होता है साइंस और स्टडी क्या है लोगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी नेक्स्ट इज और जो सोशल है उसका मतलब है यहाँ पर सोसाइटी क्या है सोशियोलॉजी का जो आप यहाँ पर सोशियोलॉजी की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के जो सोशियोलॉजी वर्ड ही है सोशल साइंस जिसको आप कह सकते हैं तो यहाँ पर लोगोस का मतलब है साइंस और स्टडी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सीन इन चाइल्ड हु हैज़ बीन डायग्नोज विथ लेरेंगो ट्रैक्यो ब्रोंकाइटिस यदि बच्चे को लेरेंगो ट्रैक्यो ब्रोंकाइटिस हुआ है कौन सा साइन देखेंगे आप प्रीडोमिनेंट एक्सपिरेटरी वीजिंग प्रीडोमिनेंट स्ट्रॉइडर ऑन इंस्परेशन हाई फीवर स्लो रेस्परेटरी रेट तो यहाँ पर यदि बच्चे को यहाँ पर बच्चे को क्या हुआ है लेरेंगो ट्रैक्यो ब्रोंकाइटिस मतलब कि यहाँ पर सभी चीज़ें क्या हैं सभी चीज़ों में लेरेंगो ट्रैक्यो ब्रोंकाइटिस में सभी ट्रैक्टिस इसमें आपका अपर एयर पे पूरी तरीके से या तो ब्लॉक रहेगा इन्फेक्शन के कारण या फिर नैरो रहेगा जिसमें आपकी लेरेंग्स ट्रैकिया और ब्रोंकाइ ये तीनों डिस्टर्ब रहेंगी तो यहाँ पर इसमें जो आपको साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा प्री डोमिनेंट स्टेरॉयडर ऑन इंस्परेशन नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड थ्रो द ओरल फीकल रूट सेक्स एंड वाटर तो फीकोरल रूट सेक्स और वाटर इन तीनों से कौन सी डिसीज फैलेगी हेपेटाइटिस डी बी ए या फिर सी तो हेपेटाइटिस बी और सी कभी तो ना तो फीकोरल रूट और पानी से फैलेगी यहाँ सेक्सुअल हो सकती है लेकिन साथ में कहा है कि फीकोरल है सेक्स है और वाटर है तो हेपेटाइटिस ए ही होगा नेक्स्ट वन एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सच इज इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड हेल्थ एनेबल्ड नर्स टू डू विच ऑफ दी फॉलोइंग तो यहाँ पर एक जो अच्छी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के तहत एज अ नर्स क्या है जो सबसे अच्छे से करेगी कलेक्ट द ब्लड सैंपल करना आपको सब कुछ अच्छे से है लेकिन एडवांस्ड में की बात कर रहे हैं परचेज द मेडिकेशन मॉनिटर द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट स्किप द नर्सिंग प्रोसेस एंड असेसमेंट स्टेप तो यहाँ पर आप सब कुछ करेंगे किसी एक को छोड़कर 
वो आप सॉरी आपको इसमें से कौन सा है जो करना है इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड के लिए तो वो होगा आपका मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट आपकी मेन ड्यूटी रहेगी एज अ नर्स नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज मोस्ट कॉमनली डेफिशियंट इन पेशेंट विद ग्वार्टर एंड एन इन लार्ज थायरॉइड ग्लैंड यदि बड़ी हुई थायरॉइड ग्रंथि है या फिर आपको ग्वार्टर हुआ है किसकी कमी होगी किस मिनरल की होगी तो वह आयोडीन किसकी आयोडीन की नेक्स्ट इज वॉट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम तो जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम का मेन गोल क्या था टू गिव विडोड वुमेन पेंशन लोअरिंग न्यूनेटल एंड मॉर्टेलिटी रेट मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेट टू प्रोवाइड द यूज ऑफ सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस टू गिव होमलेस पीपल सेल्टर जननी सुरक्षा योजना आपने कई बार पढ़ी हुई है योजना तो यहाँ पर आपको इस योजना के तहत जो मेन टारगेट रखा था वो क्या था लोअरिंग न्यूनेटल एंड मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस करना है न्यूनेटल और मॉर्टेलिटी रेट को हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देके नेक्स्ट आपका व्हाट मेडिकल कंडीशन आर ट्रीटेड विथ फोटोथेरेपी तो फोटोथेरेपी से कौन सी मेडिकल कंडीशन ट्रीट की जाती है तो ये आपका ज्वाइंट डेज नेक्स्ट वन है आपका बेंच मार्किंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आर टू स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रेटजीज बेंच मार्किंग और क्वालिटी मैनेजमेंट दो स्ट्रेटजी होती हैं किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर के लिए कौन सी बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करें इन दोनों को बेंच मार्किंग और आपका जो यहाँ पर मैनेजमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन में आपको आते हैं बेंच मार्किंग है जो कि रिजल्ट को कंपेयर करेगी किससे कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में भी और डिसिप्लिन के फॉर्म में भी इसीलिए बेंच मार्किंग कई संदर्भों और विषयों में परिणामों की तुलना करने के लिए सही है तो यहाँ पर बेंच मार्किंग क्या होगा बेस्ट होगा नेक्स्ट इज एज अ सर्टिफाइड वोकेशनल नर्स यू नोटिस दैट द पेशेंट हुई शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी डज नॉट कॉम्प्रीहेंड द डॉक्टर अर्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर द क्लाइंट अपियर्स टू बी कंसर्न एंड इज आस्किंग न्यूमरियस क्वेश्चन अबाउट द रिस्क विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है लेकिन उस सर्जरी के पहले उस पेशेंट को उसके साथ क्या प्रोसीजर होना है वो नहीं बताया है तो डॉक्टर थोड़ा सा क्या है सॉरी जो पेशेंट है थोड़ा सा एल जी एस है टेंशन में है तो अब एज अ नर्स आपका सही स्टेप क्या होगा गिव द पेशेंट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्जरी एंड प्रोसीजर एंड रिस्क स्टॉप द ऑपरेशन टू लर्न मोर अबाउट द सर्जरी प्रोसेस एंड इट्स रिस्क आस्क योर सुपरवाइजिंग आर एन या फिर इन्फॉर्म द डॉक्टर ऐसे केस में यदि एज अ नर्स यहाँ पर जिन्होंने पेपर दिया है इन्होंने इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है मे बी इनका ऑब्जेक्शन सही भी है लेकिन यहाँ पर एक जो ड्रॉबैक भी है वो ये रह सकता है कि यदि एज अ नर्स आपने पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन भी किया लेकिन वो बात तो बात तो अपने डॉक्टर की सुनेगा जो सर्जरी करने वाला है इसीलिए यहाँ पर आंसर की में कहा है कि इन्फॉर्म द डॉक्टर नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट न्यू ऑब्स्टिकल ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म तो यहाँ पर कौन सा स्वास्थ्य देखभाल सुधार के लिए एक नई बाधा का प्रतिनिधित्व करेगा न्यू ऑब्स्टिकल हेल्थ केयर रिफॉर्म में बायो टेररिज्म नर्सिंग स्टाफ शॉर्टेज डिक्रीज इन इमिग्रेशन या फिर इंक्रीज सर्जिकल प्रोसीजर तो यहाँ पर नए की बात हो रही है नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज तो हमेशा से रही है इमिग्रेशन में भी कमी रही है सर्जिकल प्रतिक्रियाओं में वृद्धि धीरे धीरे सर्जरी डे बाई डेज बढ़ती ही जा रही हैं तो वो होगा बायो टेररिज्म नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर तो सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कौन सा है तो वो होती है नर्सिंग प्रोसेस जिसमें असेसमेंट डायग्नोसिस प्लानिंग आपका यहाँ पर आएगा इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन नेक्स्ट वन है वॉट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मोस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट विथ पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड पुअर सोशल एबिलिटीज पेशेंट के लिए क्या है पैरानाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और साथ ही साथ और साथ ही साथ पुअर सोशल एबिलिटी से मतलब लोगों में ज़्यादा उठ बैठ नहीं पाता है तो क्या है डिटरमाइन पर्सनल फीलिंग्स डेट इम्पेड सोशल इंट्रैक्शन तो यहाँ पर व्यक्ति की भावनाओं को निर्धारित करें जो कि उसको 
सोशल इंट्रैक्शन के तरफ है जो उसको बढ़ावा दे सकें क्योंकि पुअर सोशल एबिलिटीज़ भी पैरानॉइड मतलब सकीली टाइप की पर्सनालिटी वाला पर्सन है उसको हमेशा सखी रहता है नेक्स्ट इज विच इंसिडेंट लीड टू द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज लॉन्चिंग फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव तो फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव है जो किसके बाद लिया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ इंडिया आफ्टर अमेरिकन इंडिपेंडेंस जब भी आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पढ़ते हैं क्या है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत यहाँ पर कहा है कि किसके बाद है जो इनिशिएटिव लिया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया गया था क्या है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव लिया गया था ये लिया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है वर्ल्ड वॉर के बाद तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कौन सा वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद नेक्स्ट इज आई स्टाफ नर्स इज असिस्टिंग अ पेशेंट हुज ऑन क्रिटिकल एजुकेशनल पाथवे इज प्रिपरेशन फॉर होम केयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड द नर्स प्रायोरिटाइज तो एज अ स्टाफ नर्स आप क्या करते हैं पेशेंट को असिस्ट करते हैं किसी भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में जिसके लिए उसको होम केयर दी जाएगी तब उसके बारे में तो यहाँ पर आपको क्या करना है एज अ नर्स क्या प्रायोरिटी होगी इवालुएटिंग क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन Responding to the client's inquiry, going over the information with the client and his family, vital signs are being taken. तो यहाँ पर एज अ स्टाफ नर्स आप किसको प्राथमिकता देंगे Going over the information with the clients and his family. तो यहाँ पर यदि कोई भी educational critical educational pathway की बात की जा रही है और एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछें तो आप उसकी फैमिली या फिर क्लाइंट को उसकी डिटेल है जो दे सकते हैं Which of the following is not currently adding valuable return information to a हेल्थ केयर रिकॉर्ड यहाँ पर कौन सी नहीं है नॉट करेंटली एडिंग वैल्यूएबल है हेल्थ केयर रिकॉर्ड में एड नहीं की जाती चार्टिंग डॉक्यूमेंटिंग डेटा एंट्री और रिकॉर्डिंग चार्ट तो बनाए जाते हैं डेटा एंट्री वह जो यहाँ पर नहीं की जाती डॉक्यूमेंटेशन होता है रिकॉर्डिंग होती है रिपोर्टिंग होती है नेक्स्ट इज A nurse manager has changed the nursing delivery systems method from functional to team nursing. As a जो आपकी manager है matron है वो आपको functional team से functional से team nursing में डालती है A nursing assistant is resistant to change and does not actively participate in facilitating the change process. Which of the following approach is most effective in dealing with the nursing assistant? तो आपकी जहाँ पर भी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो आपकी हेल्प नहीं करता तो आप क्या करेंगे कन्फ्रंट द नर्सिंग असिस्टेंट इन ऑर्डर टू इनकरेज द वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स अबाउट द चेंज तो यहाँ पर यदि आप आपकी ड्यूटी चेंज होती है और आपके जो नर्सिंग असिस्टेंट है आपकी बात नहीं सुनते हैं इनकेस तो आप जाके बात कीजिए और यहाँ पर बात करके उस चीज़ को शॉर्ट आउट कीजिए नेक्स्ट आप इम्यूनो सप्रसेंट सच एज विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रिवेंट ट्रांस प्लांटेड ऑर्गन फ्रॉम बींग रिजेक्टेड बाई रेसिपियंट तो ये भी आपको पूछा गया है कि कौन सा इम्यूनो सप्रसेंट यूज किया जाता है कि यदि ऑर्गन डोनेट होते हैं ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसको रिजेक्ट होने से बचाया जा सके तो वह साइक्लो एस्पोरिन नेक्स्ट इज अ मदर रिपोर्ट माइल्ड रेगुलर एबडोमल क्रैम्स टू द नर्स एट थर्टी वीक जेस्टेशन तीस वीक के जेस्टेशन में एक माँ रिपोर्ट करती है कि उसके रेगुलर क्रैम्स आ रहे हैं द नर्स सस्पेक्ट दैट इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ये एनजाइटी के कारण है एसिडिटी के कारण ऑन सेट ऑफ फ्रीडम लेबर या फिर ब्रैक्सटनिक्स कॉन्ट्रेक्शन तो ये ब्रैक्सटनिक्स कॉन्ट्रेक्शन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ब्लीच अ हाउस होल्ड क्लीनर दैट किल्स बैक्टीरिया फंगाई एंड वायरसेस तो यहाँ पर एसेंशियल केमिकल है जो कि ब्लीच का ही कंपोनेंट है जो कि यूज किया जाता है फंगई वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए तो क्या है इथलीन ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर इथलीन एल्कोहल तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्परेशन प्रोसेस तो रेस्परेशन में कौन सी गैस है जो रिलीज की जाती है तो ये सीओ 
नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग एज द फाग्स सेरिब्राई विच डेवलप फ्रॉम द ड्यूरा मैटर तो ड्यूरा मैटर जो कि एक लेयर है मैनिंग्स का पार्ट है यहाँ पर तो फाग सेरिब्राई डेवलप होगा तो किस में होता है योगा सेरिब्रल हेमिसफियर में नेक्स्ट वेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट एनिमल सेल्स तो एनिमल सेल्स को कौन जोड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मो डेस्मेट है पर डेस्मोसोम्स तो ये पिछली बार भी आया है जब एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ था तो यहाँ पर क्या होगा डेस्मोसोम्स नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ रिजन रीजनरेशन रीजनरेशन की क्षमता कौन से टिश्यू में है कनेक्टिव टिश्यू में एपिथीलियल मस्कुलर या फिर न्यूरल टिश्यू में तो सबसे लीस्ट रीजनरेशन होती है न्यूरल ट्यूब वाले में सॉरी न्यूरल टिश्यू नर्व टिश्यू में सबसे कहा है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी रीजनरेशन की कौन से की जा रही है दोनों में होती है कनेक्टिव में भी और एपिथीलियल में कनेक्टिव में रहती है और एपिथीलियल में भी लेकिन यदि हम बात करें सेल्स डिवीजन में तो एपिथीलियल टिश्यूज के अंदर रहेगी तो मे भी हो सकता है एपिथीलियल टिश्यू को इसलिए यहाँ पर मार्क किया गया लेकिन लीस्ट तो न्यूरल में रहती है कनेक्टिव और एपिथीलियल दोनों में जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च इन 1952 तो उन्नीस में कौन सा प्रोग्राम आया था रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तो वो था यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नेक्स्ट इज वट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस साल तो ये भारत की जनता ने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया चाइना का तो जो विश्व की जनता है जो बढ़ रही जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट फ्यूअर बैटल्स एंड वॉर्स उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल या पर एक्सीलेंट वर्क इन्वायरमेंट तो यह पॉपुलेशन वृद्धि का जो एक प्राइमरी कॉज ये भी हो सकता है कि अब अच्छी मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है आप बीमार हैं हॉस्पिटल चले जाइए बच जाएंगे घर में बैठे रहेंगे तो कर लेंगे तो वही एक एक्सीलेंट मेडिकल कंडीशन है जो एक्सीलेंट सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल के कारण पूरे विश्व की जनता डे बाई डे बढ़ती जा रही है नेक्स्ट इज वट इज द नेम ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट थ्रो द इन्वायरमेंट टू असेप्टेबल होस्ट तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांस ट्रांसपोर्ट है किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के फैलने के लिए कि वो इन्वायरमेंट से ससेप्टेबल होस्ट के अंदर कैसे जाएगा तो ये जाएगा किसी न किसी वहीकल के द्वारा नेक्स्ट इज वेन एन इंसेक्ट और एनिमल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन अ डिसीज इट इज रिफर टू एज विच ऑफ दी फॉलोइंग इंटरमीडियरी का काम करेंगे मतलब वो क्या कर रहे हैं वैक्टर का काम कर रहे हैं बीच में तो वो क्या है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इनडायरेक्ट वैक्टर बॉर्न या फिर डायरेक्ट वैक्टर बॉर्न होगा ये कौन सा होगा वैक्टर बॉर्न नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ टीचिंग शुड द नर्स इंक्लूड इन रिलेशन टू द सिकल सेल क्राइसिस सिकल सेल क्राइसिस में आपको क्या बताना है कि टीचिंग में क्या पॉइंट यूज होना चाहिए डिहाइड्रेशन एंड चेंज मेटाबॉलिज मार द कॉज इन इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स इज अकम्पनीड बाई डिक्रीज इन क्लॉटिंग फैक्टर या फिर द मेन इशू आर वेस्कुलर ऑक्लूजन एंड टिशू हाइपोक्सिया सिकल सेल क्राइसिस में मेन तो क्या होगा वेस्कुलर ऑक्लूजन होगा और साथ में टिश्यू हाइपोक्सिया भी होगा नेक्स्ट व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ आयरन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो 1000 हजार एम जी प्रेगनेंसी में 1000 हजार एम जी आयरन की जरूरत पड़ती है गर्भावस्था के दौरान आयरन की औसत मात्रा कितनी लेनी चाहिए तो वो है आपकी एक हजार एम जी नेक्स्ट विच ऑफ दॉलिंग इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सेक्स दो प्लूरल सेक्स के बीच में थोड़ा से कैविटी के यहाँ पर एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा तो क्या वो है मीडिया स्टेनम नेक्स्ट वन विच अमंग दी फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बॉन्स इन द स्कल तो स्कल में टोटल कितनी बॉन्स होती हैं बाईस नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इन चिल्ड्रन बट स्ट्रिंग्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय फैट एस प्यूबर्टी अप्रोच बच्चों में ये ग्रंथि बड़ी रहती लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होगी अब बड़े होते जाएंगे एडल्ट होंगे आपकी ये ग्रंथि से कुड़ती जाएगी तो वो कौन सी है थायमस पिट्यूटरी हाइपोथेलमस या फिर पैराथाय होती है थायमस ग्लैंड नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट द नर्स कीप इन माइंड व्हेन एंट्रीज सॉरी एंट्रिंग नोट्स फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द शिफ्ट तो यदि आप यहाँ पे एंट्री करते हैं 
तो आफ्टर सिफ्ट और ड्यूरिंग द जो ड्यूरिंग द सिफ्ट और आफ्टर द सिफ्ट तो यहाँ पर आपको क्या करना है इफ अ नर्स इज कॉल टू कोड द चार्ट में विद ओनली एविडेंस ही इज टू सपोर्ट द केयर सी प्रोवाइडेड यहाँ पर देखिए कितना अच्छा पॉइंट दिया डायरेक्ट कंसेंट फॉर्म की जगह आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आप पूरा क्लाइंट की केयर करते टाइम और जब आप अपनी शिफ्ट बंद करते हैं उसके बाद जाते हैं तो जो भी डेटा आप रखते हैं एंट्री वगैरह करते हैं तो किस में हेल्प करेगी इनकेस आपके ऊपर कुछ लीगल एम्प्लीकेशन या फिर लीगल केस वगैरह होते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी एज एन एविडेंस के तौर पर हेल्प करेंगे कि यस आपने उस पेशेंट की केयर की है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स जॉइंट्स अलाउ फॉर फ्री मूवमेंट बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक हेड्स ऑफ बोन तो यहाँ पर कौन से ग्रुप ऑफ जॉइंट्स हैं जो फ्री मूवमेंट करवाएंगे दो स्पेसिफिक बोन का ओनली हेड का वस्तु है डायथ्रोसिस ऑप्शन में था सेंथ्रोसिस लेगामेंट एंड फीमर एपिटेंडोन्स एंड टीविया नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स वुड अनर्स से would be most important to an organization thinking about adopting a practice partnership model abhyas saajedhari model ko apnane ke bare mein soch rahe sangathan ke liye ek nurse ka kya kehna hoga care continuity is improved being a leader is widely regarded compared to other models it is more expensive to implement customers express more opinion to yahan par answer hoga aapka dekhbhal nirantarta mein sudhar hua hai फिर यहाँ पर आपका फंक्शनल नर्सिंग लास्ट टाइम प्राइमरी नर्सिंग पूछा था इस बार फंक्शनल नर्सिंग है वन रजिस्टर्ड नर्स मे बी इन चार्ज ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अनदर ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज और नर्सिंग अटेंडेंस चेंज लेन प्रोवाइड हाइजीन केयर और परफॉर्म सिंपल प्रोसीजर फॉर विच दे हैव बीन ट्रेंड वट इज द मेन नर्सिंग प्रैक्टिस मॉडल तो यहाँ पर होगी आपकी फंक्शनल नर्सिंग जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट आपकी हेल्प कर रहा है टीम नर्सिंग में आप किसी एज ए ग्रुप के तौर पर पेशेंट की केयर करते प्राइमरी में ओनली आप एक सिंगल पेशेंट की केयर करते तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा फंक्शनल नर्सिंग नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर इंप्लीमेंटिंग द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू आउट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड इज बेस्ड एट द स्टेट कैपिटल तो ये आपका जो आपने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ा है उसमें से आए हुए क्वेश्चन है होगा आपका द स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो कौन सा संगठन राज्य के सभी जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने के लिए काम करता है तो वह आपका स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हेल्थ केयर पॉलिसी चेंजेस तो यहाँ पर मेजर चेंज क्या है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेस इमर्जिंग रोल ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर एबिलिटी टू पे फॉर हेल्थ केयर एफ न्यू टेक्नोलॉजी वो जो हेल्थ केयर पॉलिसी में चेंज लाने के लिए वो एबिलिटी टू पे फॉर हेल्थ केयर हाउ मेनी एलविलाई आर थ्रू आउट टू बी प्रेजेंट इन द्यूमन लंग्स एज अ होल पूरे ह्यूमन लंग्स में कितनी जो यहाँ पर एलविलाई रहेंगी तो वो होंगी पाँच सौ मिलियन फाइव हंड्रेड मिलियन नेक्स्ट इज सी एन ए एंड नर्स मैनेजर आर डिस्कसिंग द सी एन एस टाइम मैनेजमेंट Which of the following best describe nurse manager who also serves as a coach? सी एन ए एक नर्स मैनेजर है जो एक मैनेजमेंट पर चर्चा कर रही है टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा कर रही है तो किस चीज पर आप जोर देंगे योर प्रोम्ट रिस्पॉन्स टू द कॉल लाइट फॉर पेशेंट इज एक्सेप्शनल मरीजों के लिए कॉल लाइट के लिए आपकी त्वरित प्रतिक्रिया एक्सेप्शनल होना चाहिए जब आपको बुलाया जाए आपको आना होगा नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इन ल्यूकेमिया पेशेंट वुड सजेस्ट दैट कैंसर हैज स्प्रेड टू द ब्रेन कौन सी फाइंडिंग से पता चलेगा कि जो ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया हुआ है मरीज में वो ब्रेन तक पहुंच गया है जब ब्रेन में ही कुछ प्रॉब्लम होगी वो होगा हेड और नोसिया जब भी आपका बार बार सिर दर्द होता है तो आपको यूकेमिया या फिर अदर तरीके की कैंसर की जांच के लिए भी कहा जाएगा लेकिन यहाँ पे कहा है कि कौन सा पा वो बताएगा कि आपको कैंसर है जो ल्यूकेमिया ब्रेन तक फैल चुका है नेक्स्ट वन आफ्टर स्पीकिंग विद द पेशेंट सॉरी पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम नर्स और डस इज द पेरेंट्स इन डिटरमाइनिंग विच गोल टू परस्यूम डाउन सिंड्रोम वाले मरीज के पेरेंट्स से आप बात करते हैं 
क्या अपने दिमाग में रखेंगे डेली इम्पार्टिंग न्यू नॉलेज टू द चाइल्ड इन एक्वायरिंग सोशल स्किल दैट आर एज अप्रोप्रिएट इनकरेजिंग द चाइल्ड टू डेवलप सेल्फ केयर एबिलिटीज तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का यदि है आपके यहाँ पर तो आप यहाँ पर पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि आप अपने बच्चे को डेली एक्टिविटीज़ में असिस्ट कीजिए चाइल्ड टू डेवलप सेल्फ केयर एक्टिविटीज नेक्स्ट इज वॉट इज द एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी तो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है अड़तीस से चालीस वीक की कितनी अड़तीस से चालीस बिलो छत्तीस मतलब प्रीटम होगी पूरी वो एवरेज लेंथ नहीं होगी नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एन एल बी एन और एल पी एन कंसिडर वेन डिसाइडिंग वेदर टू परचेज पर्सनल प्रोफेशनल लेबिलिटी इंश्योरेंस वेन एम्प्लॉयड बाई हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनल लेबिलिटी इंश्योरेंस तो यहाँ पर आप पेशेवर देता बीमा के साथ स्वास्थ्य सेवा संगठन एवं नियोजित होने वाले जो भी आपके इंश्योरेंस हैं तो क्या करेंगे द पॉसिबिलिटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल सीव द नर्स इन रिट्रेलिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग टेक्निक इन्वॉल्व क्विकली हीटिंग फूड टू हाई टेम्परेचर टू लोअर द रिस्क फूड पॉइजनिंग हाई टेम्परेचर पर पका के लोअर टेम्परेचर पर लाना जिससे खाने की जो फूड पॉइजनिंग है उसके रिस्क कम हो जाए तो क्या है हाई टेम्परेचर पे पका के ठंडा करने की प्रोसेस कहलाती है पॉस्चराइजेशन नेक्स्ट इज एज द वर्ल्ड एम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय होगा लेबर टर्न ओवर मतलब कि जो भी वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं यदि वहाँ पर उनका जो पेमेंट है उसको चेंज किया जाए तो क्या है वो लेबर टर्न ओवर नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का एक ही एम होता है कि जो कपल्स हैं फर्टाइल एज ग्रुप में उन पर फोकस करना यहाँ पर ऑप्शन में चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ ट्वेल्व मेल्स आफ्टर द फर्टाइल एज या फ्रूमन आफ्टर द रिप्रोडक्टिव एज यहाँ पर ओनली सिंगल मेल फीमेल का क्या करेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का तो एक ही एम होता है कि जनसंख्या को हमें रोकना है बढ़ने से वो कपल्स इन द फर्टाइल एज नेक्स्ट वेज बिथ सॉरी बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइड्स आर क्रिएटेड इन बॉन मैरो बट ओनली द टी लिम्फोसाइड मूव टू एंड मेच्योर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बी और टी लिम्फोसाइड दोनों बनती कहाँ पर है बॉन मैरो में लेकिन टी लिम्फोसाइड है जो मेच्योरेशन के लिए कहाँ चली जाती है तो वो जाती है थाइमस में कहाँ पर थाइमस में नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग गार्ड्स अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द बॉडी तो एज अ गार्ड की तरह काम कौन करती हैं डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन आता उनसे लड़ने पहुँच जाती हैं नेक्स्ट वन वॉट आर द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन में एक क्राइटेरिया क्या है डायग्नोस करने के लिए होता है ट्वेंटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर बीस वीक की प्रेगनेंसी टू ब्लड प्रेशर रीडिंग ईच टेकन फोर आवर अ पार्ट वेयर वन फोर्टी वाई नाइन्टी एम ऑफ एच जी तो यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन मतलब प्रेगनेंसी में बी बढ़ना अब यहाँ पर जब हर चार घंटे में आप रीडिंग लेंगे तो तब भी बीपी एक सौ नब्बे आएगा तो यहाँ पर वो क्या होगा वो कहलाएगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द लोएस्ट चांस टू जनरेट बायोकेमिकल वेस्ट तो सबसे कम बायोकेमिकल वेस्ट कहाँ बनता हॉस्पिटल में बहुत बनता है लैब में बनता है क्लिनिक्स में बनता है लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में नहीं बनता है नेक्स्ट इज वेन डज द मोस्ट एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अकर इन पेनीसीलियम क्रायोजेनम तो यहाँ पर पेनीसीलियम क्रायोजेनम में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एंटीबायोटिक का वो कब होता है सेकेंड फेज में नेक्स्ट आपका अ मोटर ऑफ अ बेबी विथ माइलो मैनिंगोसील सॉरी मदर ऑफ अ बेबी विथ मेलिंगो माइलोसील वंडर इफ आर चाइल्ड इज लाइकली टू हैव एनी अदर डिफेक्ट The nurse respond based on her understanding that myelomeningocele is commonly associated with which among the following disorder. Meningomyocele में mein क्या होगा Overboundance होगी CSF inside the skull. Usually small head size होगा स्कल यूजली स्मॉल हेड साइज होगा लेक ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट फ्रॉम बर्थ होगा फिर क्रेनियल सूचर सा ब्रोकन तो यहाँ पर माइलोमेनिंगोसील में क्या होगा कि जो आपका सी एस एफ है वो क्या बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर स्कल से बाहर की तरफ ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा Overboundness. Next is 
which of the following type of joint best describe the shoulder and hip joint through a ball and socket joint next step, which of the following symptom would a nurse look for a child who has correction of the aorta correction of aorta wale mareej ka sign kya hoga arms with bounding pulses next the because of which of the following cultural diversity poses a significant challenge to nurse manager कौन सा है जो कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण नर्स के लिए एज ए चैलेंज की तरह काम करेगा 80% परसेंट ऑफ नर्स आर मेंबर ऑफ वन और मोर माइनॉरिटी ग्रुप्स पेशेंट पॉपुलेशन एंड नर्स स्टाफ बोथ एग्जिबिट एन इंक्रीज इन कल्चरल डाइवर्सिटी विच अमंग दी फॉलोइंग हॉर्मोन स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक जूस एंड बाई कार्बोनेट प्रोडक्शन वो है आपका कॉलिसस्टोकाइन एंड सीक्रेटिन तो ये आपको पहले भी पूछा गया है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि प्रीवियस पेपर जो आपने 2022 के सॉल्व किए थे उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आए हैं तो जो स्टिमुलेट करेगा पेंक्रियाटिक जूस और बाई कार्बोनेट के प्रोडक्शन को होगा कॉलिसन सीक्रेटिन नेक्स्ट था अ बेबी हुए रिसेंटली बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज बींग केयर फॉर बाय नर्स वट क्लिनिकल सिम्टम वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट तो यदि बच्चे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा ड्रॉप इन सिस्टोलिक बी वेट गेन रेगुलर डब्ल्यू बी सी लैब वैल्यू या फिर स्लो पल्स रेट होगा वेट गेन बच्चे का वजन है जो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहा होगा नेक्स्ट इज देयर आर सेवरल मॉडल्स फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर शेयर्ड बाय ऑल सिस्टम तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम के लिए लेकिन कौन सा है जो यहाँ पर शेयर किया गया डिलीवर अ होल कंटिन्यू ऑफ केयर तो एकीकृत देखभाल के लिए एक जो मॉडल है वो कौन सा है होल कंटिन्यूम केयर विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर इज कॉसिंग इंडियन पॉपुलेशन एक्सप्लोइन तो देखिए भारत की जनसंख्या के लिए एक और पूछा है तो वो है यहाँ पर इलिटरेसी निरक्षरता एरिया क्लाइमेट इंक्रीज मॉर्टलिटी रेट पहले में था कि हॉस्पिटल में अच्छी केयर हो रही दूसरे में इलिटरेटी इलिटरेसी नेक्स्ट वन इन विच ऑफ दी फॉलोइंग सिटीज डेड अ वेस्ट रिमूवल सिस्टम फर्स्ट इमर्ज सबसे पहले जो वेस्ट को हटाने की प्रणाली है कहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो हुई थी एथेंस में नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन वुड बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ अ नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे कौन सी मेडिकल कंडीशन है जो नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे में आपकी हेल्प करेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉन्ट्रेक्टेड इन फॉरन कंट्री अनोन कॉज ऑफ फीवर फॉरन ऑब्जेक्ट इन द ईयर या फिर रिप्लेसमेंट सर्जरी नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे में कौन सा सबसे उपयोगी है तो आपका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी विच अमंग दी फॉलोइंग डज नॉट बी बिलोंग टू द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूट्रस है फेलोपियन ट्यूब है ओवरी वास डिफरेंस मेल में है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च इन विच ऑफ दी फॉलोइंग ईयर तो उन्नीस सौ बयासी में आई थी है लास्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलिन रिलेटेड फंक्शन इंसुलिन का फंक्शन कौन सा नहीं लिपोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस तो यहाँ पर आंसर तो दिया गया है ग्लाइकोजेनेसिस तो ये थी आपकी यहाँ पर आंसर की ऑफिशियल और जिन्होंने भी पेपर दिया हो और आपको लगता है कि आपको आंसर की नेक्स्ट अपकमिंग कोई से भी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए चाहिए तो आप वो आंसर की मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आपको चैनल पर वो पूरी एक्सप्लेन कर दी जाए ताकि जब भी आप कोई सा भी एग्जाम दें तो आपको वो आंसर की अवेलेबल रहे थैंक यू फॉर वाचिंग अस बाय बाय टेक केयर